what time is it it's 2 pm on a saturday and it's time for the let's football live show it's also time in the hero indian super league for relevance of games for relevance to be part of the top 4 and for relevance to be eventual shield winners and champions good afternoon guys my name is suresh and i welcome you to another episode of the let's football live show and as and now the games are going on slowly and quickly we are all, almost at the business end of the season and we will see more and more relevant matches coming in in fact last night bengaluru fc versus north east united fc was a cracker because you saw a typical giant killing over there bengaluru fc fighting to stay in contention at the top four and north east united fc almost out of contention and then giving bengaluru fc the final blow where they almost now cannot make it to the top 4 to do that, to discuss that and more i will bring upon with me shaiju damodran koshik varun and polas dar with me yet again on another side hey good afternoon gentlemen how are you doing hello hello all good with you yes preparing preparing for the game and i'm sure shaiju is doing the same and varun it's it's uh, quite something tonight oh we, right. yeah atk mohan bagan versus kerala blasters fc is going to be quite the game but i just want to quickly briefly discuss last night's game before we get on to that north east united fc versus bengaluru fc and you saw bengaluru fc cruising at one point of time and before you knew it north east united fc pam pam two goals sucker punch and bengaluru fc now almost almost out of contention also pulas how did you see that game going uh well you know you know what north east united can do uh with bengaluru taking the lead and then it it was very typical isn't it like they took the whole they've taken the whole king maker moniker yeah. you know on themselves and i think it's still the best part is here here's the thing that we've got a couple of teams who are out of contention mm-hmm. right and one of them is in action uh, was in action last night and they're still fighting for points and that tells you that you know when you're out there on the pitch everything else kind of you know it melts you you, you yeah. want to win and yeah. there was a great example last night yeah बात बिल्कुल सही है और दूसरी बात ये है कि मुंबई सिटी एफसी वर्सेस जमशेदपुर एफसी का जो मैच था वो भी काफी रोमांचक था इट वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग यू सॉ पेनल्टीज बीइंग गिवन पेनल्टीज नॉट बीइंग गिवन एंड इन द एंड इट वाज अ पेनल्टी व्हिच इवेंचुअली डिसाइडेड द रिजल्ट ऑफ द गेम सो शाजू चेतन एंड वरुण वी एक्चुअली हैव वन ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम मुंबई सिटी एफसी वी ऑल नो हुज गोइंग टू बी जॉइनिंग अस इज विक्रम प्रताप सिंह एंड ही वाज इन 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 द मिडिल ऑफ वन ऑफ दोस मोमेंट्स व्हेयर ही अपील फॉर अ पेनल्टी हैड इट बीन गिवन uh the game could have swung in a different way but in the end hame pata hai ki aisa nahi hua uh but vikram ke sath hum sirf iske bare mein baat nahi karenge hum vikram ke sath aur bhi bahut sari baatein karenge unke career ke bare mein baat karenge aur ye bhi janenge unse ki unki unki journey kaisi rahi unka safar kaisa raha hai from uh, chandigarh to the hero indian super league so without any further ado uh, let me bring upon vikram pratap singh of mumbai city fc vikram sasriya kal kya haal hai aho sab badhiya kya mahol hai vikram camp mein सब बढ़िया अच्छा चल रहा है माहौल थोड़ा हाँ. बहुत हुआ है आगे से हाँ नहीं वो जमशेदपुर एफसी के खिलाफ जो मैच था वो काफी क्लोज था तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे मगर उस उसके बारे में एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आए एज ए सब्सटीट्यूट उस मैच में खेलने तो आपके कोच ने आपको क्या बोला था क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे म, सिर्फ मतलब ये बोला था प्ले फॉर द टीम एंड मेक डिफरेंस तो मैच अपनी तरफ से थोड़ा डिफरेंस करना चाहता था शायद मेरे से नहीं हुआ पर ठीक है नहीं कोई बात नहीं हम हम मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हम बहुत एक्साइटेड हैं आपको आपके साथ इस शो पे बात करने के लिए प्लस मेरे को बता रहे थे कि यू आर हिज फेवरेट यंग इंडियन प्लेयर दिस सीजन प्लस बात सही है कि नहीं Yeah, I think so. <laughs> he's put me in a spot. He's got quite a few competitors. Vikram knows that. But Vikram, I think uh, I was I was on air जब आप पहली बार इंडियन एयरवेज के साथ के लिए खेले थे in Goa. and maine dekha tha and i was like wow this boy has something matlab kuch to hai the way you take players on very entertaining very expressive way of playing and i like that ki tum you know tumhe jo karna hai tum karte ho pitch pe you want to do the tricks tum kar loge the shots positioning good work good work very happy to see you you know progress to vikram pulas ne bol hi diya hai expressive way of playing to hame hamare liye aap thoda express kijiye कि आप अपने सफर के बारे में थोड़ा बताइए चंडीगढ़ से आपकी फुटबॉलिंग जर्नी शुरू हुई थी हाउ इज द जर्नी बिन फॉर यू टिल नाउ फ्रॉम चंडीगढ़ टू द हीरो इंडियन सुपर लीग थोड़ा हमें बताइए अपने करियर के बारे में स्टेप बाय स्टेप कैसा प्रोग्रेशन रहा आपका हाँ चंडीगढ़ में मैं जब सबसे पहले गया था मैं बहुत छोटा था मैं कम से कम होंगे आठ और नौ साल का जब मैं चंडीगढ़ फुटबॉल अकेडमी में गया था तो तब तो इतना दिमाग में नहीं था जैसे इंडिया खेलना है देन और कॉम्पिटिशन में खेलना है तब तो ऐसे होता था हाँ बस स्कूल से वापस आए हाँ खेलने जाना है वो बहुत खुशी होती है शुरुआत में तो ऐसा ही होता है ना वो और शुरुआत में ऐसा ही होना चाहिए क्यों हाँ जी फिर 
थोड़े जैसे एक दो साल हुए तो हम अपने सीनियर को देखते थे जैसे डैनियल जो भी ओडिशा एफ में है तो वो इंडिया टीम में खेलते थे तो उनको देख के थोड़ा हाथ आता था हम भी कि किसी दिन खेलेंगे इंडिया टीम में तो फिर थोड़े थोड़े टाइम बाद पता लगा वर्ल्ड कप है इंडिया में तो हमारे कई प्लेयर की मतलब एज थी तो उनको बहुत था हाँ वर्ल्ड कप खेलना है जैसे अमरजीत जैक्सन तो थोड़े टाइम में हम गोवा आए इंडिया टीम के साथ जब मैच हुआ तो वो सब लोग सिलेक्ट हो गए इंडिया टीम में तो उनको देख के हाँ कहीं से लगा शायद हाँ मैं भी खेल सकता हूँ और अगर ये इनके साथ मैं ट्रेनिंग करता था और ये इंडिया टीम में खेल रहे हैं और आने वाले सालों में शायद मैं भी खेल सकता हूँ शायद उनको देख के फिर मुझे भी मोटिवेशन आया हाँ इनके साथ मैं फिर से खेलना चाहूँगा इंडिया टीम में तो उसके बाद दो टू में मेरा सिलेक्शन हुआ था हम दिल्ली में गए थे नेशनल खेलने तो उधर से मैं सिलेक्ट हुआ था तो उधर से फिर मेरा नेशनल टीम का सफर स्टार्ट हुआ तो तब मैं अंडर फोर्टीन खेला था तो उसके बाद स्लोली स्लोली अंडर नाइनटीन और इस साल अंडर ट्वेंटी थ्री में मुझे चांस मिला तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि किसी दिन मैं सोचता था इंडिया टीम में खेलना है और अभी मैं रेगुलर नेशनल टीम में जा रहा था में तो वो सोच के अभी बहुत अच्छा लगता है चलो तो विक्रम नेशनल टीम के बारे में भी बात करेंगे आपके एज ग्रुप फुटबॉल के बारे में भी बात करेंगे बट एक बार सबके साथ वापस हम आ जाते हैं और फिर हम ये जानना चाहते हैं कि आपने इस बार इस सीजन तीन गोल मारे हैं अभी तक इंडियन सुपर लीग में दो गोल एटी के मोहन बगान वाले मैच में आए थे और एक गोल आपने एंड मोमेंट में मारा था तो जरा हम गोल्स चला देते हैं आपके लिए लेट्स सी द गोल्स इन फ्रंट ऑफ और विक्रम मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि जब ये गोल्स आ रहे हैं स्क्रीन पे आप इनकी कहानी बताइए और आपने आ, किस विजन और किस टेक्निक का यूज करके ये गोल्स आपने स्कोर किए तो ये पहला गोल एटी के मोहन बगान के अगेंस्ट इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी इसकी इंपॉर्टेंस कुछ नहीं थी क्योंकि मैं अपना डेब्यू डेब्यू कर रहा हूँ कहीं ना कहीं ये फील था कुछ भी हो आज मैं गोल करके जाऊंगा मुझे लग रहा है मैं सही पोजीशन पे सही टाइम पे आया और मुझे सिर्फ गोल में रखना था बॉल वो मैंने रखा तो मुझे अपना फर्स्ट गोल मिला और तो फर्स्ट गोल मिला और आ, आपकी पोजीशन यहाँ पे जो आपने बात करी आप यहाँ पे राइट पे हैं आपको राइट पे ज्यादा अच्छा खेलना लगता है कि आप थ्रू द मिडल या लेफ्ट पे ज्यादा प्रेफर करते हैं <laughs> जैसे कि यहाँ पे आप राइट पे आ रहे हो वापस से और ये आपने दूसरा गोल स्कोर किया है पर आपकी प्रेफरेंस क्या है मुझे अभी तक ये अपने आप कोई नहीं पता मैं <laughs> राइट पे भी अच्छा लगता है नहीं तो कभी लेफ्ट पे भी बट हाँ मुझे मेन स्ट्राइकर खेलना ज्यादा अच्छा लगता है मेन अच्छा और uh, क्या आप अपने आप को थोड़ा लकी मानते हैं कि ये गोल चला गया वैसे अगर रिप्लेमेंट <laughs> 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 ये, ये क्या है विक्रम ये ये कैसे मार दिया ये गोल पर चलो ठीक है विक्रम गोल इज अ गोल अगर गोल दे दिया है तो ऑफ कोर्स यू विल फुली ओन इट एंड एंड वी रिस्पेक्ट दैट बट एट द एंड ऑफ द डे ये ये जो गोल था आपने चेन्नई एन एफ के अगेंस्ट जो मारा था आपने देखा हमने एक रील भी बनाई थी इसके बारे में हाँ जो आपने रिपोस्ट भी करी थी तो इस इस गोल की कहानी बताइए इस गोल पे जैसे हम सबको पता है हमारी टीम पिछले पांच छह सात में ऐसे ज्यादा पॉइंट नहीं ले पा रही थी मतलब हम जीत नहीं पा रहे थे तो कहीं ना कहीं मुझे इस मैच में फील था अगर इस बार अगर मैं चेंज पे गया तो आई हैव टू स्कोर क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमें अभी विन चाहिए तो मुझे लग रहा है सेम लाइक पहले मैं सही पोजीशन पे था सही टाइम पे और मुझे अपना ये थर्ड गोल मिला और इस 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 पोजीशन में आप अब लेफ्ट पे थे तो आप पहले दो गोल में राइट पे थे अब लेफ्ट पे आ गए तो ये कोच आपको बोलते हैं कि कोई थोड़ी फ्रीडम देते हैं कि जब जहाँ भी आपको स्पेस मिले उस स्पेस में ऑक्यूपाई करने को बोलते हैं हाँ जी इस सीजन तो कोच ने मुझे मतलब बहुत फ्रीडम दिया आगे खेलने का जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब मुझे फ्रीडम होता है आई कैन मेक रन आई कैन डू वट एवर आई कैन डू सो मुझे लग रहा है वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा उस टाइप पे खेलना तो हाँ कोच ने मुझे बोला था यू हैव फ्रीडम टू गो एनीवेयर तो शायद इसलिए मैं सही पोजीशन पे पहुंच गया चलो विक्रम आई विल नाउ गिव द फ्रीडम टू शायजू सर टू आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चन शायजू सर मुझे पता है कि आप बड़े ईगरली uh, uh, पूछना चाहते हैं विक्रम से सो वायर यू गो फॉर इट हाय विक्रम हेलो सर नमस्कार नमस्कारम नमस्कार सो विक्रम मेरा पहला सवाल आपके लिए 
जो अभी हमने देखा आपने कोलकाता एटी के मोहन बगान के खिलाफ आपने दो गोल किया बहुत बढ़िया मैच आपने खेला और मुंबई भी खेला बहुत बढ़िया मैच दैट मैच फाइव गोल विन था मुंबई के लिए इट वॉज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइज इन द एयरली इस सीजन का एयरली टाइम पे वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइजेज ऑफ द सीजन वॉज मुंबई फाइव गोल विक्ट्री अगेंस्ट द कोलकाता जॉइंट्स एटी के मोहन बगान मेरा प्रश्न यह है कि इन दैट मैच आपने दो गोल मारा और जो कुछ आपने किया सब टर्न इन टू गोल्ड वॉट एवर यू डिड सब टर्न इन टू गोल्ड वॉट वॉज यूर फीलिंग आफ्टर गेटिंग दैट हीरो ऑफ द मैच अवार्ड परफॉर्मेंस इन दैट मैच आप आपको कैसा फील हुआ हीरो ऑफ द मैच विनिंग आफ्टर आफ्टर विनिंग द हीरो ऑफ द मैच अवार्ड दैट फीलिंग इज समिंग स्पेशल क्योंकि लास्ट सीजन से आई एम थिंकिंग आई एम सींग अदर प्लेयर्स दे आर गेटिंग हीरो ऑफ द मैच दे आर स्कोरिंग आई मेरे से नहीं हो रहा और मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था और उस मैच में मैं फर्स्ट मैच में खेला तो मुझे सिर्फ ये था आज कुछ भी हो मैं गोल करके ही जाऊंगा और कोलकाता टीम के अगेंस्ट खेलना मुझे शुरू से बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनके फैंस वो सब कुछ बहुत अच्छा है तो हाँ उस दिन मेरे दिमाग में सिर्फ ये था अगर मैं एक गोल करूंगा उसके बाद मैं अपने अगले गोल के लिए जाऊंगा अगर मैं सेकेंड करूंगा और मैं थर्ड गोल के लिए जाऊंगा शायद वो हंगर के साथ में गया और सब कुछ ठीक हो रहा था जैसे मैं चाह रहा था और विक्रम थैंक यू विक्रम अगेन अभी जब अभी हम मुंबई सिटी एफसी को देखें इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेलेक्ट द प्लेइंग इलेवन स्टार्टिंग इलेवन बिकॉज आपका टीम इतना बड़ा टीम है इतना अच्छा टीम है पूरा स्टार स्टडर्ड प्लेयर्स है आपका टीम है मुंबई सिटी एफ सी के टीम को देखो द लाइन अप ऑफ मुंबई इज स्टार स्टडर्ड स्पेशली विद यंग इंडियन प्लेयर्स लाइक यू आप है बिपिन है रेनियर है सब है स्टार स्टडर्ड प्लेयर्स सो आपको किसी तरह का प्रेशर मीन्स माई क्वेश्चन इज हाउ हार्ड फॉर यू इज टू गेट इन टू द स्टार्टिंग लाइन अप और टू सिक्योर अ प्लेस इन द फर्स्ट इलेवन ऑलवेज आई थिंक इट्स वेरी हार्ड क्योंकि मेरे लिए भी और कोच के लिए भी सेलेक्ट करना और बट किसी किसी टाइम पे ये अच्छा भी है जब तक कंपटीशन ही होगा टीम में तो मुझे नहीं लगता हम ज्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे अभी हमारे पे प्रेशर होता है इफ आई एम इन प्लेइंग इलेवन आई हैव टू डू समथिंग मुझे कोई गोल नहीं तो नहीं तो कोई अच्छा टीम के लिए करना ही होगा नहीं तो शायद नेक्स्ट मैच में आई विल नॉट एबल टू इन प्लेइंग इलेवन सो आई थिंक आई मैं जैसे रेनियर 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 को भी देखता हूँ बिपिन को भी देखता हूँ और अभी चांगते आया तो इन सब से कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है और इन सब से मैं कुछ पॉजिटिव लेता हूँ और वो अपनी गेम में ला के ले आने की कोशिश करता हूँ एंड मैं अपना अपनी तरफ से बेस्ट देखता हूँ और एंड ऑफ द डे इट्स ऑन कोच वो कौन सा प्लेइंग इलेवन लेके आते हैं और हाँ आई होप अगले मैचों में मैं हूँ ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच वैसे शायजू सर आपने एक बात बोली कि अकॉर्डिंग टू यू इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइजेस ऑफ द सीजन दैट दैट मुंबई सिटी एफ सी बी टी मगर विक्रम उस बात को शायद नहीं मानेगा विक्रम विल नॉट अग्री कि वो सरप्राइज था क्यों विक्रम आपके हिसाब से व्हेन यू वेंट इनटू दैट मैच डू यू कंसिडर आई मीन डू यू व्हाट्स द मेंटेलिटी दैट यू हैव व्हेन यू गो इनटू मैचेस आप समझते हैं कि आप किसी को भी हरा सकते हैं अपने दिन पे हां ये मैं सोचता अगर I I I am playing on my top level. I can I can score in every match. तो तो शायद जी सर आपके हिसाब से why was it a surprise? अरे to be to be very sincere to आप चारों हैं अभी मेरे मेरे पास हम पांच एक साथ बैठा है hmm. और पूरा हमारा इंडियन सुपर लीग डिजिटल का हमारा पूरा व्यूवर्स ये लाइव पे है अभी देख रहा है लाइव पे तो सिंसियर टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस ऑल ऑफ ऑल ऑल पीपल वॉचिंग फैंस वॉचिंग दिस Yesterday when I am framing this question, मैं यूज किया द वर्ड अपसेट मेरा बच्चा ने कहा पापा आप ऐसा नहीं कर सकते आप कैसे मुंबई डिफेंडिंग चैंपियंस है और आप बोल रहे हैं दिस इज द दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइज अपसेट अरे अरे भाई क्षमा कर दो सरप्राइज अपसेट को डिलीट किया और सरप्राइज डाला दैट वॉज एक्चुअली अपसेट चलो चलो ठीक है ये बात भी मान ली आपकी बट वरुण वरुण यू गो फॉर इट नेक्स्ट बिकॉज आई नो कि आपके आपके पास भी दो प्रश्न हैं विक्रम प्रताप सिंह के लिए 
एग्जैक्टली वो प्रश्न से पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा विक्रम तुम कह रहे थे कोलकाता के खिलाफ जब स्कोर करते हो तुम एंजॉय करते हो हमें बहुत दुख होते हैं यू नो आपको अगर याद होगी इंडियन मैरोस के होके आपने दो गोल स्कोर की थी दो डिफरेंट मैचेस में इस बंगाल के विरुद्ध और इस सीजन में हम लोगों ने देखा एटी के मोहन मान के खिलाफ आपने एक ही मैच में ब्रेस स्कोर कर दिए दो गोल्स तो ये क्या फीलिंग कैसी रहती है जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप इतना लाइक सॉफ्ट स्पोकन है एकदम सिंपली बात कर रहे हैं और ये सेलिब्रेशन अगर हम देखते हैं आंखें बड़े करके आपने वो हंगर आ जाती है कि कोलकाता का टीम है गोल स्कोर करना ऐसा है क्या <laughs> नहीं मतलब हाँ हो भी सकता है क्योंकि कोलकाता में जब मैं फर्स्ट टाइम खेला था कोलकाता उधर स्टेडियम में मोन तो उधर मैं वहां के फैंस जैसे चेयर्स करते हैं मैंने उधर गोल किया था उन्होंने मेरे लिए चेयर्स किया था बाद में तो शायद वो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कोलकाता के साथ खेलना और वो फीलिंग मुझे याद आता है जैसे मैंने गोल किया था तो हाँ उस, उसको सोच के शायद मैं हर मैच में जाता हूँ सुपर सुपर और बढ़िया गोल्स भी हम देखते हैं लेकिन एक सवाल पूछना चाहूंगा जैसे हम नेक्स्ट सुनील छेत्री की बात करते हैं लाइक लिस्टन है मनवीर है शांते हैं तो एक रेस हो रही है फॉरवर्ड स्ट्राइकर्स लाइक ऑफेंस टीम की अगर देखें तो नेशनल टीम की तो आप भी उस रेस में हैं आपका भी नाम क्रॉपअप करता है तो आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं लाइक टू ईयर्स डाउन द लाइन तीन साल बाद पांच साल बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं और कैसे फोकस कर रहे हैं अपने करियर में मैं उनसे ज्यादा उनसे कंपेयर करने की जगह अपने आप पे ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि आई नो वट आई एम केपेबल ऑफ अगर मैं अपना बेस्ट खेलूंगा शायद मैं बहुत अच्छा करूंगा अगले मैचों में और अगले सीजन में तो वो ऑफकोर्स दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड क्योंकि लिस्टन मनवीर इस साल बहुत अच्छा कर रहे हैं वो रेगुलरली अच्छा कर रहे हैं बट मैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है अगर मैं अपने लेवल पे ऐसा खेलता रहूँ और अपने आप को इम्प्रूव करता रहूँ तो मैं शायद बहुत अच्छा करूंगा अगले सीजन में सुपर आपने एकदम सही कहा लाइक यंगस्टर्स के लिए आप इंस्पिरेशन हैं और यही कहना चाहूंगा कि मैं पहले डरा हुआ था मैं भी कोलकाता से होना तो मैं डरा हुआ था आप गुस्से में रहेंगे आप जब सवाल का जवाब देंगे तो गुस्से में रहेंगे लेकिन नहीं आप बहुत स्वीट है ऑन द फील्ड आपको बहुत गुस्से में देखा हूँ मैंने जो भी ऑल द बेस्ट विक्रम प्रताप सिंह थैंक यू विक्रम जरा उस थाई फाइव सेलिब्रेशन के पीछे की कहानी भी बता दो हमें कि वो सेलिब्रेशन <laughs> आपने कब शुरू की और आइडिया किसने दिया है प्रो कबड्डी देख के आपने आइडिया देखा है नहीं नहीं वो तो मुझे लग रहा है हर पंजाबी को पता होगा वो सेलिब्रेशन हाँ <laughs> तो तो जरा हमें भी बता दीजिए कि कब इसका आइडिया किसने दिया आपको या खुद का आइडिया था ये आइडिया नहीं हम पंजाब में बचपन से हम देखते आ रहे हैं जब हम गाँव में जाते हैं तो वो कबड्डी खेलते हैं तो हर कबड्डी मतलब उनकी जब हैप्पी हैप्पी मोमेंट होती है वो ऐसे ही करते हैं अपने आप में सेलिब्रेट करते हैं ऐसे तो शायद बचपन से वो चीज मेरे माइंड में थी हाँ ये बहुत अच्छा लगता है करना तो हाँ. वो अपने आप ही आया मैच में जब बोल हुआ तो अपने आप ही अंदर से आया हाँ मैं बचपन से देख रहे आ रहा हूँ अब मैं करूंगा ऐसा तो बढ़िया और विक्रम आपका आप 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 और शिखर धवन के साथ बात हुआ ये लेफ्टल सिंसियर सिंसियर बताना सिंसियर बताना <laughs> अभी तक कर दिया चलो शाह चेतन करा देंगे बात वो बोल रहे थे मेरे को कि हाँ वो मतलब हाँ, हाँ, हो जाएगा वो तो वो तो हो जाएगा वो तो हो जाएगा बट प्लस ओवर टू यू नेक्स्ट विक्रम एक टफ सवाल मानो कि आपको सेवन असाइड टीम चूज करनी है यंग इंडियन प्लेयर्स की उसमें से आप एक है ओके सेवन असाइड छह और चूज करना है हाँ। और आप तो खेले हैं आप इंडियन एरो के बैच के साथ खेले हैं हॉर्मी पाम जिप्सन ये सब के साथ खेले हैं अगर हाँ। आपको यंग इंडियन प्लेयर्स फ्रॉम अक्रॉस द लीग सिर्फ मुंबई सिटी नहीं सेवन एस टीम खड़ी करनी है कर दो खड़ी मुझे लग रहा है बहुत इजी है मेरे लिए यूज करना बता दो बता दो गोल कीपर से लेके चलो दो डिफेंडर दो मिडफील्डर दो ऊपर गोल कीपर अब सुखन ठीक है फर्स्ट एक डिफेंडर नरेंद्र एक अनवर अली बढ़िया हाँ जी मिडफील्ड में जैक्सन अमरजीत ओ कितने हो गए फाइव हो गए हाँ और दो बचे एक तो आप एक स्ट्राइकर और मैं हाँ अमरजीत एंड स्ट्राइकर मेरे साथ गुरती रख नाइस नाइस बहुत बढ़िया कोच कोच <laughs> अच्छा 
एक हर एक कोच कुछ ना कुछ ऐड करता है प्लेयर के गेम में ऐसी क्या चीज है जो डेस्क बकिंग ने आपके गेम में ऐड की है एक चीज जो आप याद रखेंगे हमेशा एक सबसे पहले उन्होंने मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया क्योंकि जैसे आई मेक रन आई गो एनी वेयर इन फ्रंट सो शायद वो जो मुझे फ्रीडम मिली आगे खेलने की उससे मेरी गेम में बहुत इम्प्रूव आया लास्ट ईयर से वो एक जो फ्रीडम मिली है मुझे आगे खेलने की उस पर ज्यादा है और कुछ टेक्निकल ऐसा कुछ ऐड किया है कि आप कुछ आपके गेम में कुछ आपका टर्न सुधारा है आपका शूटिंग सुधारा है समथिंग जो हम देख पाए इन अ वेरी रियल सेंस क्योंकि कॉन्फिडेंस हम देख सकते हैं लेकिन हम मेजर नहीं कर सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ आपके गेम में टेक्निकल में कुछ ऐड किया है टेक्निकल हाँ क्योंकि मैं हर बार जब भी बॉल लेता हूँ मैं फर्स्ट टच मेरा आगे होता है तो शायद वो चीज में उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है और और भी बोला है मतलब वेन एवर आई रिसीव द बॉल आई थिंक टू स्कोर गोल आई थिंक टू गो फ्रंट सो उस पर हम प्रैक्टिस भी कर रहे थे और स्पेशल मेरे लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस भी होता था उसके लिए तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जो मुझे अभी तक अपना नहीं पता था जो अभी इन्होंने आके बताया तो शायद वो मेरे लिए एक अच्छी बात थी फैंटेस्टिक ये ये अभी हम देख पाएंगे जब मैच में तो ये बहुत अच्छा होगा इस बात को रेफरेंस करना कि यू हैव वर्क्ड ऑन इट दैट्स वेरी स्पेशल वेरी ऑनेस्ट विक्रम थैंक यू सो मच विक्रम अब ऑनेस्टी की बात करें तो एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था मेरे ओर से और देन आई गेट एवरीवनस पार्टिंग थॉट्स बिफोर वी से बाय टू यू इज दैट ओ वी हैव अ सरप्राइज अपीयरेंस ऑफ मैरिज मी कान जस्ट पिक ऑल हिज फ्रेंड्स इन द सेवन ऑफ साइड्स ओ ही पिकड यू एज कोच यू हैव टू बी हैप्पी अबाउट दैट Well, if 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 Des stayed around for a couple of more moments, we would have told him that he actually uh, refrained from from naming a coach. He, you know, so, 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 he should should right. know that. Uh, but uh, Vikram, I was just wanting to ask you that your age group football, which you have played, especially Indian age group teams, and you have got a lot of exposure, you have gone abroad, you have played with different teams. So, do you think that that experience was very important for you? Because you have got a lot of exposure, you have played with क्योंकि आपको एक यंग एज पे टफ फुटबॉल का एक्सपोजर मिला और उस एक्सपीरियंस के के वजह से आपको आईएसएल में कितनी मदद होती है टफ फुटबॉल क्योंकि यहाँ पे फिजिकल फुटबॉल काफी चलता है टफ होके खेलते हैं उस वो मेरे लिए बहुत हेल्प था क्योंकि इतनी यंग एज में इतना एक्सपोजर मिलना और इतना मैचेस खेलना स्पेशली फॉर इंडिया और इन, इंडिया के लिए खेलना एक डिफरेंट फीलिंग होता है और उस प्रेशर में खेलना जैसे ए में प्रेशर था सैफ में प्रेशर होता है तो मुझे लग रहा है जब एक्सपोजर से बहुत हेल्प मिल रहा है क्योंकि अलग अलग टाइप ऑफ प्लेयर्स के साथ हम खेल रहे हैं अलग अलग फिजिकल होगा स्पेन में गए स्पेन में थोड़ा टैक्टिकल होगा तो मुझे लग रहा है वो अब तक का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है जहाँ डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जाके खेलना और उससे मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है क्योंकि हम दूसरी टीम के प्लेयरों को देख के सीख सकते हैं वो क्या कर रहे हैं और जरूरी नहीं सिर्फ ऑन द फील्ड ही हम उनको देख रहे हैं ऑफ का फील्ड भी हम सेम होटल में रह रहे हैं हम उनके साथ बात कर सकते हैं वो कैसे अपनी लाइफ को आगे लेके जा रहे हैं तो शायद वो एक्सपीरियंस लेके अभी मैं इधर आया तो मुझे थोड़ा इजी होता है जैसे कम्युनिकेट करना डिफरेंट प्लेयरों के साथ या फॉरनर के साथ तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वो अभी तक मेरे साथ चल रहा है तो इस इधर आकर भी उस, उसका बहुत हेल्प हो रहा है मुझे चलो बढ़िया है विक्रम ये सुन के बहुत अच्छा लगा और आपकी बातें सुन के हमें बहुत अच्छा लगा फ्रॉम फ्रॉम वरुण शायु चेतन एंड एंड पुलस वी विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन ऐसे ही गोल मारते रहिए ऐसे ही लोगों को खुश करते रहिए अपनी थाई फाई सेलिब्रेशन करते रहिए शायु सर यू हैव टू डू द थाई फाई सेलिब्रेशन वंस विद विक्रम बिफोर ही लीव ना एक थ्री टू वन करके करना पड़ेगा आपको बट but so yes with your permission before before we wind up with yes, the yes, session of with vikram vikram i am asking you one fun question because uh aapka ek video humne dekha instagram pe aapne post kiya tha room ke andar aap ekdam juggling kar rahe hain board ke sath aisa kar rahe hain aisa kar rahe hain aisa kar rahe hain aur ant mein aapne ye upar wala fan hai na fan pe itna zor se maar raha hai aap itna real life pe sharaarti hu hai aap really <laughs> बहुत शरारती <laughs> नहीं आई डोंट बिलीव आप एकदम शरारती है प्लीज टेल मी टेल अस द स्टोरीज ऑफ द फील्ड मैं बहुत शरारती ऑन द फील्ड शायद मुझे गुस्सा आता है बट ठीक है बट ऑफ द फील्ड मैं बहुत मजाक करता हूँ सबके साथ और मैं बहुत शरारती हूँ तो एक शरारत बता भी दीजिए हमें फिर क्या लास्ट शरारत क्या करी थी आपने टीम के अंदर लास्ट शरारत अभी कल ही की थी 
किसी को पूल में धक्का मारा था क्लासिक क्लासिक विक्रम विक्रम आपके अलावा अपार्ट फ्रॉम यू आपके अलावा कौन है नोटी टीम पे मुंबई पे मुंबई टीम में नोटी रैनियर गुरकी अच्छा आपने अच्छा किया विक्रम आज रैनियर का बर्थडे है बर्थडे रैनियर का आज सो व्हाट इज द सेलिब्रेशन इन द कैंप एंड आपने कौन सा गिफ्ट देने वाला हूं उसको डाल दे पूल में उसको ही पूल में रैनियर को सब वो सबको अंडे मारता है आज उससे बड़ा सही है आज खैर नहीं आज रेनियर फर्नांडिस की खैर नहीं वेल चलो थैंक यू विक्रम थैंक यू सो मच बड़ा मजा आया आपसे बात करके एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन ऐसे गोल मारते रहिए थैंक्स विक्रम डू वेल थैंक यू विक्रम लॉट्स ऑफ फन यार विक्रम प्रताप सिंह ही इज काफी कम लोग होते हैं यू यू आस्क देम वेदर यू आर नॉटी एंड मोस्ट ऑफ देम से नो आई एम रियली नॉट दिस दिस वन वाज लाइक हां मैं तो हूं फिर आती बहुत आई एम वेरी वेरी नॉटी यू नो इट्स जस्ट यू यू सी व्हाट यू गेट विद हिम आई हैव योर प्लेजर हैविंग हिम बट मूविंग ऑन लेट्स टॉक अ बिट अबाउट सम ऑफ द गेम्स दैट वर प्लेड प्रीवियसली इन द वीक एज़ वेल um a very important win for for kbfc let's start with them and with that uh, ns sipovic goal as well so uh, shayu jetan how important was this win for kerala blasters fc in the context of their season absolutely important suyash because kindly remember our last saturday's live me aur varun ne baat kiya hum aur varun ka baat hua ye bare mein ye match ke bare mein i still i still remember the comments so this match was big having a big importance for uh, kerala blasters and uh, uh, don't look at the score line uh, even though it is a 1-0 margin uh, it is a most important thing is to get the those three points uh, it, it was very vital for kerala blasters uh, for moving ahead and of course humne us din humne baat kiya playing against east bengal aur varun ne bola ki east bengal aayega without any pressure so pressure will be अपॉन केरला ब्लास्टर्स अभी हुआ मैच पे ग्राउंड पे हमने देखा द सेम थिंग ऑन द ग्राउंड प्रेशर केरला ब्लास्टर्स के ऊपर था लेकिन एनएस का सिपोविच का ये गोल गिव अस गिव अस अ वैल्यूबल वैलिड थ्री पॉइंट्स एंड रिमेंबर दैट गोल सेलिब्रेशन या can you can you can you you almost do it as well as as we as he does you yeah. almost do it but can can you tell us the can you tell us the meaning behind that celebration uh, meaning in the sense uh, kabhi ye sir kabhi kisi ke uh, saath chukega nahi taal ke saath nahi chukega lovely lovely well uh, kbfc now uh, taking on atk mohan bagan uh, later tonight uh, varun just before we we go on and speak about uh, their last game against fc goa before we do that Uh, how do you see tonight's game playing out ttkmb versus versus kbfc because this might just turn out to be one of the most significant games in deciding uh, you know what what the top four positions may end up being by the end of the season exactly right you know i think it's going to be a, like a mouth watering clash kind of thing and i hope that you know the game lives up to the expectations sometimes you know we see the clash of the titans yeah. and the game is not like that but i think it's going to be a clash a real good clash and already lot of chetan fans you know are like messaging me ki uh, today the yellow army is going to win all the best to you tik tak dekh lena and all that but i think it's going to be a very tough battle and uh, you know a, a good match 90 minutes and then maybe the mariners will win by a goal sorry shayu chetan but i think oh, that's the truth <laughs> i see i see oh he's already he, he's he doesn't want to comment on it right he's going <laughs> to answer it on the field <laughs> we'll see we'll see how the game uh, pans we'll, out will will definitely call you 9:30 pm today <laughs> <laughs> can you please record that conversation and share it with us so we can play it on the next show we, we should we should we, but we but you know you know it. you know suresh what's important just because um varun also mentioned it see it's also about kerala blasters kind of they like to play a high line hmm. they like to push up right but is vokamanovic going to do that with manveer and liston playing that for me that little um uh, i don't know adjustment is going to go might decide what happens because yeah. you you can't play very high when you've got those two yeah. running yeah. running at you let, let, let's take a look uh, at at why you're saying that also uh, pulas because uh, when they played fc goa in the previous game yeah. manveer ran right manveer was yeah. so effective in that match you'll see two of his goals coming up you see him scoring in the near post so showing that he can he has that in his locker he can score uh, from inside the box but typically he does like to uh, take that long touch and run on to through balls and he he did that later in the game how did uh, how did you assess manveer's performance in this game polus really good and and you know the other day i was i think i was talking uh, to mace and and mentioning that you know this kind of uh, it, it's it, it's incredible that there are two indian forwards that ferando can play and liston and manveer are both different and in this game you can see how 
how Manveer is slightly different from what Liston, you know, gives you and how Liston is also completely different. And so those two kind of adding when, when together their traits, Manveer great in the air, you know, fantastic flake, excellent. And he always takes on the goalkeeper, tries to round them, but they're both on fire and is just the timing of them coming into form at this point, especially Manveer, because I think Liston's form has been up there steadily. Right. And, but Manveer has just over the last couple of weeks taken it to another level and it's just unbelievable. But it's such a luxury to have two Indian forwards because then what that does for Fernando is he can then play the foreigners uh, in defence and in midfield. It's just a remarkable balance that he has. So in what ways you mentioned that they're two, uh, you know, they're not very similar players to each other, Liston and Manveer. But in, in, in many aspects, they are similar in the sense that they both like to run with the ball. What, what do you think are the main points of difference between Manveer and, and Liston in, in, in their qualities? I think, see, number one is the is the two feet as well. Mm. Both players coming in, that's obviously the very stark and obvious difference. But uh, I think Manveer better in the air and Liston from distance, I think mm. is more, you can see he's more raw power. And when Manveer, he'll probably try and curl it in. You don't know what they're going to do. They can go yeah. on both sides. You, We've seen Manveer start taking shots with his right foot now. Yeah. And, you know, that's just another addition. There's both of them. What, what I mean to say is when, when you put both of them together, it's a lethal combination of their traits right. put together. It's just if they're on form that night, very difficult to handle and pace. It's just a ridiculous amount of pace. Yeah, no, absolutely. Uh, let's also take a look back at Odisha FC versus Chennai FC, another game that happened. And two sides that up until last week were still in the conversation for the top four. But with this game, them cancelling each other out uh, in 2-2, uh, their chances, uh, they, they don't look too good, do they? Varun? Uh, I think they could have won this one. You know, Walskis missed an easy one at the end of the yeah. game. But uh, right, uh, Arisha gave a tough challenge to them. And uh, especially Javi Hernandez is outstanding. Like, he's the weapon for his team. And uh, this accuracy, I think he has scored six in this season. And all the six of the goals have come from outside the box. So, that proves his accuracy. And uh, Jonathan also has been lethal for Arisha FC's uh, offence. And uh, I think Chennai FC uh, was kind of deserving the win, the three points from this game. But uh, Walskis has not really found his scoring board. Though he uh, scored in this game, he found his, uh, you know, this goal uh, of yeah. his, which was like uh, his, his first, first one. His first for right. the club since he rejoined, yeah. Right. But then this this is the moment, I think, he could have got the three points for the Superman chance. But Walskis, I think he has lost, you know, that uh, old uh, scoring board maybe. You know, a word on Jonathan's, guys, because uh, not many people are speaking about him. He's scored consecutively in, I think, what is now five consecutive five. games he's scored uh, in, in a row. And uh, even though he doesn't look very, very involved through the game, he had that flick in him, like uh, Bulas, you mentioned about Manveer earlier, he flicking the ball. He has that in him. And even though Jonathan, for some reason, doesn't look like he's reaching his best form, we've seen him, uh, at least one of the clips that we've seen earlier, he, he used to be a much more robust striker. He used to be able to do a lot more things. But he's still scoring. So, is is it unfair on Jonathan that we're not uh, speaking about him enough, uh, Shaji Chetan? See, uh, not, uh, not with the, the LFL show, but uh, take the Odisha uh, team selection. Hmm. It was not fair with him. Uh, he, I think he played in the first 11 for at least for 7 to 8 matches only, as hmm. of now, in the starting line. Yeah, yeah. So, Samachoki, just imagine... He could have given more chances. What would have been the uh, end right. result of the but, but to be fair, he, he was in injured. Did. He had yeah, a yeah. hamstring niggle. Yeah, injury, injury was there. Injury was there. But he was treated in the beginning of the season. He was treated as a super sub only. He will come by oh, 65, 70 minutes and he will play the last 20 minutes. Uh, my point is, uh, he could have used, the uh, Odisha could have used him more in the starting lineup. Uh, 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 depends the injury was. Right, right. And but to be fair though, even when he did come on initially earlier on in the season, he didn't he, he still didn't look the player he looks like he is right now. And and he still hasn't hit that peak. So you can imagine the level at which he was performing back then. But also look uh, at his look at his defensive contribution. It's it's always very interesting to see when you have a striker hmm. what he does in defense as well. The number of corners he clears, the number of crosses he gets, yeah, even yeah. in defense. And, and it's all unseen, touches. right? It's yeah, yeah. You yeah, and that's I think a huge asset to have when your striker can defend set pieces that well. Obviously, right. his first goal is to score goals. That's his first job. Yeah. But this is just an overall appreciation of what he brings to the team. 
All right. Uh, and just to round things up, guys, let's also speak about Jamshedpur FC versus Mumbai City FC. I didn't want to do it in front of Vikram because that would have just brought him down and we didn't, uh, we wouldn't have seen the side of him that we saw uh, on the show. But uh, seriously, it was a game that could have gone uh, either way. Uh, on merit, on merit, Varun, I want to ask you, who according to you deserved to win this game in the end? Because there's, a, there's an argument to be made about both. I know, but you know, I really feel for Jamshedpur FC because uh, I, I love the team, especially Greg Stewart and after especially speaking with him on Let's Football Live itself. So, I really like Stewart, the way he strikes. So, it's like, strike it like Stewart. And uh, Daniel Chima Chuku has been outstanding, you know, in the uh, red and gold brigade for the East Bengal jersey. He was not playing that great, but I think he has found his form for Jamshedpur FC. Owen Coyle has done his magic and uh, uh, Jamshedpur FC... If they, uh, you know, like get three points in any match, I'm the one who's celebrating after, you know, Marinas or any Bengal win. So, I really like Jamshedpur FC. Maybe is my that third your third team? team? Is Jamshedpur yeah, your right. third team? <laughs> right, no. My third uh, team. Uh, what, what, what would you have to say? We didn't see the, the penalties that were given. But if you could just jog your memory back. Out of the three penalties that were given, uh, Pulas, according to you, how many of them were actually penalties? Do you think a couple were soft? Yeah, it could be. <laughs> but... Uh... But I think most of them, even on, I think Eric was in comms and probably agreed with most of them as well, in a sense that, uh, see, the handball was 100%. Yeah. That was mm. a penalty. So I'm in agreement uh, with you. Over there. One, of the, one of the Hartley fouls was a penalty. The nudge in the back uh, right. was right. very, he made it very easy for the referee. The one which uh, Diego Mauricio uh, went down. Yes, yeah. yes. Um, the one before that was obviously a bit... Okay. The first he, one like was soft, I think. Yeah, yeah. Hmm. But at the same time, I think when you asked Varun that who kind of deserved it, I think just for the the bravery with which Jamshedpur went at Mumbai City. See, there's there's a thing about you have to respect the defending champions, but you can't respect them so much so that you don't play against and them. They got into their faces in the yeah. Yeah. and you know just reminded them that okay, you know what, this is not going to be as easy as as people make it out to be. And there's a lot being said about. Uh, how they're not passing the ball and all of that. But I think if you see the two goals, brilliantly worked passing cool. combinations from Jamshedpur. Boris's ball, Chukwu's yeah. ball in. Ritwik's delicate yeah. touch. Ah, beautiful. I mean, I mean, there's no complaints about that. But, but, but uh, Suyash, uh, discussing about that match, yes, of course, it was yet another Greg Stewart show. Yes, we agree. We all agree. But don't forget... A rare uh, sight uh, in Hero ISL. In fact, uh, for the first time, hmm. Igor Angulo missed a penalty. Ah, yeah, yeah. But the impending save from the rebound was fantastic. Yeah, that was that, that was that was, that was great. yeah. We we uh, did an interview after the game with with both uh, uh, the with TP Ranesh and uh, and uh, Greg Stewart. And uh, TP Ranesh actually said that he had, even though he had studied uh, the penalties, he, he's not able to save any in training from. from <laughs> <laughs> oh, that's classic. <laughs> yeah, not able to. And then uh, he did the and he did the whole uh, looked at Greg and he did the whole what a player he he did that. Uh, <laughs> intro. So 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 that was nice. That was nice, nice to see. Nice. Well, okay. Um, spoken about last week's game, spoken about what's to come. Uh, but one thing we did uh, or should have spoken about uh, rather a little earlier was the fact that Sunil Chetri has uh, reached the 50 mark. And even though he couldn't score uh, uh, last night against North East United FC, he has become the first player, uh, Indian or foreign, to, to score 50 Hero Isil goals. So it's a Hero Isil's first 50. Uh, I couldn't think of a more deserving person uh, to, with, with whom, uh, you know, that landmark could have been reached. Even though Ogbeche uh, is one behind him and he may well just reach that mark uh, this week. But we just did feel that Chetri's 50th goal was deserving of our Terra Virtua moment of the week. In fact, it, it, it should be our Terra Virtua moment for a long time uh, because this record uh, may kind of fluctuate this season between, uh, between Ogbeche and Chetri. But... Uh, the next best are, are all in their 30s. So we, we, it'll be a while before we get there. But Terra Virtua, in short, is the Hero ISL's official digital collectibles partner. You can uh, kind of check out all the catalog on terravirtua.io slash ISL. And, uh, you know, a bunch of cool stuff happening in the world of NFTs and digital collectibles. So Hero ISL is also very, very uh, glad to, to get on board with them. Uh, so on that note, I will, uh, I will leave you with our Terra Virtua of, uh, moment of the week is Sunil Chetri's 50th Hero ISL goal. Take a look at this. Yaya Banana to give him his full title if you uh, weren't aware. One of the most exotic names you've had in the Hero Indian Super League. Good morning! And Sunil Chetri reaches the 50 mark! 
finally finds a little bit of space inside the six-yard box. Hyderabad have switched off for the first time. And one of the most consistent players in Indian football over the last few years. Well, the half-century finally has been reached. This is the history-making goal for Sunil Chatri. Lovely finish. Great little finish. There you go. Just use the pace on the ball. Just to slide it in the bottom corner. Keeper can't even move. Typical that's like that's like that's like you the other day at, at football downstairs. Do you, do you want to describe that goal for everyone now that you mentioned it? <laughs> <laughs> no, no, I'll stop pushing. I'll stop no, pushing. No. So, so yes, yes. I could have see it's a he was batting on 49 not out, remaining on 49 goals, and this is his 50th goal. So we could have actually used it in cricketing terms. I suppose that means we could have used it in such a way that uh, a glance through the fine luck and 50. That's you know that's not a bad analogy at all because that's the, all it was was a glance right he, yeah. he just kind of guided the ball and you see that happening so much with Chetri yeah. you, you you see emphatic finishes uh, when he has to finish emphatically but it just makes you feel like that that's all that's needed sometimes it's just it's also I what I what I really like is he scored the goal just takes the ball and gets back right. to business come on gotta gotta yeah. get another goal I, I wish though, I wish he celebrated a bit more I don't know about no, you at two one at two one. Uh, in general, I'm saying in general, not not in for that goal in particular, but in general, Chetri doesn't celebrate. He he doesn't you celebrate. Do. Has no, anyone no, ever it, asked it, him about it? Before? No, it depends on the moment, right? He celebrates yeah. when if it's a winning goal or something. Right, if, I if agree it's with Kulal. Back or an equalizer is coming back in the game. He's not going to celebrate. He's going to personally ring your doorbell and say, "Let's let's get on." With <laughs> it. Yeah, so. yeah, no, that's there, that's there. But uh, in in general, through his career. Uh, he, he's not been much of a celebrate. I think someone had asked him about uh, about that, and, and he'd given an answer as to about uh, his his own teammates who once told him to celebrate a bit more. So, so Sunil, if you're listening to this, we uh, we want to see a lot more winning goals. We want to see a lot more winning goals, and we want to see a lot more uh, celebrations. It's just a personal, you know, sort of uh, yeah, tick in the box. Suyash, Suyash, yes, sir. Bengaluru, Bengaluru left with three matches. Suyash and Pulastan Varun, can they qualify? Uh, I mean, it's it's. I'll, I'll leave it to uh, Varun and Pulas to answer that because mathematically, uh, I don't know. It's 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 a bit dodgy with the other teams also coming on. Yeah, I don't know. Um, I think, and uh, you know, either Kerala Blasters or Bengaluru, one of those two might make it. So, that's, what's the answer you want to hear then? <laughs> yeah, that, that's that's because the because I just thing. because of the fixture list. You look at Kerala Blasters' fixture list. Right. It's very difficult. So. If you're just to go with the fixture list, I don't know, Varun, would you agree? If you just look at the fixture, then like, hmm, okay, maybe and, know, and, one and team has form. Yeah, and the recent form. So yeah. yeah. Pulis, you so you Pulis, you're saying that still uh Kerala Blasters ka match number 18, Chennai NFC, and match number 20, Goa. Hmm. Ideally, if uh, you were a fan, you would put that down as six points. Okay. But there's a game tonight and then there's that last game as well, yeah. right? Yeah. Against Mumbai City. And Mumbai City are going to go all out. They want to be in the top four. If you look at Bengaluru, they've got East Bengal coming up. So they're going to think right. beatable, winnable game. So very difficult to choose. And but they have to go the... step by step, you know. Yeah, first tonight, yeah. 9.30, yeah. we call each other. Yeah, that's the first step. So, <laughs> actually, the coming... Actually, so yeah, the, 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 the coming week, week is a decider week for Kerala Blasters. Yeah, That's what right. Pulas is saying. Three yeah. matches in the in the coming week. Yeah, yeah. Yeah, well, we'll let's take a look at uh, the, the matches in the upcoming week as well. Uh, uh, for the next week, we have Kerala Blasters, the 80 game one Bagan uh, tonight. The rest of the games, Chayu Chetan, uh, apart from the Kerala Blasters games, which are the games that you're looking forward to? I I I I I am totally blind uh, other games. If you talk, if you <laughs> ask about other games, I can only see Kerala Blasters versus ATK Mohan Bagan on 19th. Kerala Blasters versus Hyderabad on 23rd. Hyderabad. And Kerala yes. Blasters again playing against Chennai FC on 26th. See, the games are absolutely insane that yeah, Kerala yeah, Blasters yeah. have left. And they are. Yeah. Yeah, no, it's going to be really good. It's going to be really good. Uh, on that note, uh, Pulas, you earlier asked me about that goal which I scored and and the you know and and the subsequent sort of uh, uh, you know celebration that I didn't do. But there was one among us actually over here who was at one of the one of the Kolkata local para tournaments, if I'm not mistaken, and uh, 
Let's take a look at what transpired after that because uh, you know I don't know if the celebrations were proportionate to the goal that was. Let's let's see, let's see, let's see, let's take a look. I have we haven't seen this, so yeah. Yeah. Wow. So Over yes. to you, Varun. What what no, is no, that no, all about? Me. Over to me. <laughs> but but first, me Varun, first. I want I want to know from Varun what what the what the context of that tournament was. No, no, it was my dream, you know, always to score and then run towards the packed stands. So never could do that. So empty stands, no stands. I just empty stand, it. empty goal. Okay, <laughs> everything's empty. Oh. <laughs> it's a, it's a five-side tournament. So in the tiebreakers, there's the goalkeeper. So you have to score it from the centre mark. Well done, though. It's, it's I've not been explaining this think to is. everyone. Oh. <laughs> Why no goalkeeper? Yeah. Covid protocol. Covid protocol. A goal post me. <laughs> I think if it if I had to choose between you or Shaiju to take that final penalty in an empty goal, hmm. now that I've seen that, I might. Say <laughs> <it too. laughs> but 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 Shaiju Chetan, yes. What were you saying earlier? Yeah, but Suyash, uh, 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 look at the celebration. He's he's removing his shirt. So next week show he's suspended. Yellow card. <laughs> <laughs> no, but there was a shirt under but the yeah, shirt. There, there so he he knew. Was, there was a, yeah. yeah, there was a tie. Being a referee, I knew that. Yeah. <laughs> oh, classic. But Varun uh, keeps surprising us like this, and we'll keep surprising you with more such videos <laughs> going forward uh, in in the rest of the season and the show. Guys, I'll again, think again uh, before posting something on the social media. <laughs> no, no, no! Don't, don't, please. We we want to we want to keep it this way. We wanna we wanna you know keep surprising you. Great, great. But uh, but yes, it's been it's been great. Uh, once again, uh, and on that note, here's to more uh, more LFL episodes and more sort of uh, exciting games in the coming week because, like we've discussed, there's uh, there's a lot to look forward to. And as the as the games do go on, as the season progresses, we will uh, we will start doing our analysis of every team and seeing how they match up. And I can't, I, can't, I personally can't wait of wait for uh, the the playoffs to begin because then we can we can really get uh, nerdy and analytical and, and all of those things. I know Pulas really looking forward to that. He uh, oh. anyway, he's an <laughs> intense guy who uh, who you know likes likes his his solitude and and research. So yeah, Pulas, it, it's uh, <laughs> but, time for you to flourish in that. No, Suyash, Suyash. Yeah, Suyash. Before before we wind up officially, yeah. see already already we discussed we have Kerala Blasters having three matches in the coming week. So yes. I need to say that uh, that template thing. We need thank you for the continuing support from all of you. Please please continue. <laughs> Lovely. <laughs> I hope everyone heard that guys thank you so much for again joining us on this episode of Let's Football Live show and uh, until next week we'll see you I'll we'll leave you with the goals of the week like we usually do bye bye thank you thank you for watching